Hi, I'm Diego Gonzalez. I'm a journalist from Argentina. I love traveling, but football is my chief passion. The 2018 FIFA World Cup will be held at the other end of the world, in Russia. I have an idea. Falta un año para que empiece la Copa del Mundo y hoy mismo yo arranco con mi serie de documentales. Voy a hacer 13.000 kilómetros hasta Rusia para sentir en carne propia, para ver con ojos de hincha qué es lo que anda pasando. Aunque debo decir, debo reconocer, debo admitir que mucho de Rusia no sé e incluso tal vez tenga algunos estereotipos al respecto. Pero tengo un amigo, tengo un amigo que ya está palabrado allá en Moscú que me va a dar una mano. Se llama Muhammad Ali Hassan. Bueno, un nombre largo, no me acuerdo exactamente el nombre entero. Pero él vive en Moscú, es sudanés, pero insisto, vive en Moscú hace tres años. A little later, Vitali, Muha's friend, will join our team. By Muha, I mean Muhammad Hassan Ali. Together we'll show both the old and the new world what to expect from this mysterious country, host of the 2018 FIFA World Cup. Aquí llegamos. Hola Saransk. ¿Cómo andas? Hola Saransk. Bueno, la verdad que acá estamos. Esta es la estación de trenes. Acabamos de llegar y Saransk resulta en definitiva una incógnita, una gran intriga. Es la ciudad más chica donde se va a jugar el Mundial. Es una ciudad que la verdad muchos rusos no conocen, así que vamos a ir descubriéndola paso a paso. Sí sabemos que, como en todas las ciudades, hay que ir al estadio, hay que hacer la entrevista correspondiente. Ahora después... ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos en un rato, vamos a conquistarla. It's very convenient to get to Saranks from almost all the World Cup cities, especially from Moscow and the Volga towns of Kazan, Samara and Nizhny Novgorod. There are daily flights from Moscow and Samara to Saransk, with a flight time of around an hour. A luxury overnight train departs from Moscow's Kazansky station daily at 9.24 p.m. It takes about 12 hours. From Nizhny Novgorod, it's quite easy to get to Saransk by car, The road has been reconstructed and widened to eight lanes for the World Cup. By car, it's around six hours. You know, I only know the name of the city. Seriously? You never heard of it? No. You never heard of it? It's the city of the sports race. You know, he said that this city uh -huh. is so famous with the race and walk. Racing walk? Yeah. Uh, this, the dance, dance, yeah. Recently, the guy from here became the champion in London. Okay, I like this point. Because we can we can take it to make Saransk, you know? We can walk around Saransk, Saransk like... Let's go. On the way to Saransk, we will be back at it. Zack, 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 Vamos? Vamos. Vamos, let's go. The sport city, Saransk, come on. After the noise and size of Kazan, when we stepped out of Saransk station, we didn't know whether we'd arrived at a bustling World Cup city or somewhere somewhat calmer. There's a cozy atmosphere here. No standing or ceremony and you feel at home. However, Saransk is recognized, at least unofficially, as the sporting capital of the whole Volga region. It boasts a water sports stadium, an ice stadium, the Mordovia multi-purpose sports complex, a BMX cycling center, a ski and biathlon complex, a tennis center, and much more. There are the Saransk and Start stadiums, and of course, the most important and biggest stadium, Mordovia Arena, is under construction for the World Cup. Our hotel's in the city center. It's about half an hour walk from the railway station. <sighs> Listen. Let's make a bit. A bit. Uh, we go upstairs, we put the stuffs, we wash our faces, and we come back here so fast. And the last one to come here, he will pay for the lunch. Okay. Agree? See you later. Спасибо. Один, два. Девушка, можно у вас сумку ставить? Спасибо. 
кто-то сегодня бесплатно покушает. Дего еще не пришел. Вы что-то очень долго, ребята, я устал уже. Ты проиграл. Оля, Дего. Оля, the lunch is on you. Окей, okay, I pay. Yeah, of course. But I choose the place, okay? As you like, yeah. Саранск is the smallest city of the FIFA 2018 World Cup. It's also the capital of the Republic of Mordovia. What is this? Uh, this is Talova. Canteen to eat? Canteen to eat, yeah. Oh, so, What's bueno? We can go here. Twitch. No way to bueno here. No bueno. No, 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 I will pay. You will pay? Come on, yourself. Diego. I will pay for myself. I will pay for myself. No, 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 we're not going to eat here. You're playing dirty. Well, okay, let's go. Let's walk a little bit more. Let's see the city, and then I will pay in the evening. I will pay. What do you want to do? A хорошо place. Okay. A хорошо place. Okay. But come on. The brand new Millennium Square stands in the city center. It was opened to mark the anniversary of the unification of the Mordovian and the Russian peoples. By order of Mordovia's leader, Saranz should meet fans in a special and traditional way, overwhelming them with hospitality. Oh, Zabivaka. Saranz, Saranz. Let's take a selfie. Я люблю, я люблю. Давайте сфоткаемся и уйдем отсюда. Далее, селфи и ту камера. And here are the buses, specially branded for the World Cup. For a small city, it's a big event. Раз, два, три. Саранс готов к чемпионату мира! Молодцы! Смотри, какие тут прикольные дома. Это, получается, одноэтажный и просто чей-то дом. Ну, я бы хотел тут жить. В городе у тебя дача своя, представляешь? Это... Это, Мо... Это мой ресторан. Это ресторан? No. In fact, the restaurant forms part of a whole ethnographic complex. Antique izbas and various household buildings represent a traditional 19th century mansion. It's like a mini time machine here. The ethnic cuisine is wholesome and natural. The menu contains meat, millet pancakes called pachat, various soups and broths, and of course, traditional drinks. Poza, Mordovian kvass, and chinks, Mordovian homebrew. It's a piva, no? It's a poza. It's like a soft beer. I don't know, but it's on the basis of the kvass. Three, four... Degrees. Degrees, yes. I like the local food very much. It's so tasty and nourishing. It's as though it was all cooked by my grandma. By the way, the prices were great. We stayed at the restaurant till late in the evening, and the guys got nicely relaxed. For tomorrow, I've prepared a special sporting surprise. Buenas, buenas! Buenas, buenas, arriba, arriba los campeones, vamos! Muhammad, how are you? Чего? Пойдем бегать. Идите, идите, я догоню. Энд? I'm coming, I'm coming, деду. Точно спустишься? Да. Пойдем. Vamos, Vitali, vamos nosotros. Я тебе не буду выключать свет. Готов? Готов? Да. 
Near the currently under construction Mordovia Arena, they've planted an alley of trees and laid jogging paths. In the mornings, and especially at the weekends, local sportsmen run here with great pleasure. And some walk. А вот вы сейчас же не бежали, правильно? Нет. Это называется спортивная ходьба. Да, спортивная ходьба. Я Виталий, это мой друг Дерево. Нам стало интересно, как вот вы так бегаете? Спортивные ходьбы. Спортивные, спортивные, ходьба. Да, спортивные ходьба. ходьба. Да. Главное это прямое колено. Ага. И одна нога должна быть обязательно на земле опорная. Угу. И одна в полете. А вот вы учились так. этому бегу? Почему вы так бегаете? Я чемпионка мира 1995 года Серьезно? на дистанции 10 километров по спортивной ходьбе. Wow! There's world champion Arena Stankina, a merited sportsmaster of Russia and two-time Olympian. And actually a very pleasant and sociable girl. Вот, ножку выносим ага. и ну, шагаем. Попробуйте. Вот, кстати, <laughs> очень неплохо у вас получается. Okay, okay. Вот видите, у вас ходьбой быстрее получается, чем бегом. Побежим дальше? Да. Спасибо вам большое. Все, мы, мы пошли. До свидания. До свидания. Виталий! Муха не пытался join us. Мы agreed, however, to meet near the football stadium. By the way, Mordovia Arena looks impressive even from a distance. This cauldron of football has been called a flower of fire. Oh, finally. Finally we're in the stadium. It's warm. Oh, yeah, it's so hot today. Mordovia Arena is a mere 10 minute walk from the city center. A hotel, fan zone and places of interest are all nearby. The airport is only 4.8 kilometers from the stadium. The railway station just 2.4 kilometers, while the bus station is less than 5 kilometers away. Mikhail Kazakov, manager of the stadium construction project, was waiting for us at the stadium. Eight sectors, eight exits to the stadium. So four such elevated входных групп, которые, по которым мы сейчас поднялись. И стадион, он получается в таких рыжо-желтых белых тонах, такой, как солнце, парящий над землей, получится, когда уже закончится вся концепция данного стадиона. Пойдемте внутрь. Mordovia Arena is more than a stadium. In addition to its pitch and stands, a business center and a shopping and leisure center, four in one, will be constructed. The stadium includes sections for visiting team supporters, a family section with activity rooms for children, sections for fans with disabilities, and a press room. It's being constructed with a view to its future post-World Cup. After the tournament, the stadium will be the city's business center. Сейчас мы с вами поднялись на верхнюю часть монолитного каркаса стадиона. С нее, как вы видите, открывается прекрасный вид. Это новый жилой район для Саранска, который строится специально к чемпионату мира. То есть здесь предусмотрены четыре гостиницы, большой жилой комплекс. Вот здесь вот планируется аквапарк строительства. То есть идет благоустройство небольшой речушки у нас там. The Tavla Hotel and Housing Estate is one of the main World Cup construction sites in Saransk. In the summer, you'll be able to rent a standard room here, or a suite if you prefer. Having a kitchen will help to save on cafes. Saransk has also made savings on accommodation possible. A camping site with room for 2,000 people will be set up for the World Cup at Saransk Stadium in the southwest of the city. В ближайшие недели вот этот каркас металлический из, из белых э, металлоконструкций, как вы видите, он встанет на место, то есть обретет свое проектное положение. Сейчас смонтирована 
система домкратов. 88 домкратов смонтированы под каждую ногу. И от одного нажатия кнопки все это опустится в свое проектное положение. Белый корпус, он в подвешенном состоянии? Нет, он сейчас находится на вот этих домкратах и на этих поддерживающих конструкциях. А вот когда мы опустим их, он как раз останется в подвешенном состоянии и обретет свою форму. In the summer of 2018, Saran Stadium will host four World Cup matches. On June the 16th, Peru plays Denmark. On June the 19th, it's Colombia versus Japan. June the 25th sees Iran pitted against Portugal. And on June the 28th, Panama will clash with Tunisia. Смотрите под ноги лучше. Переживаешь за нас? Да. Здесь и дорогой ты мой. Можно ногу подвернуть случайно. Стройка все же. Сердце стадиона, то, чего ждут и футболисты, и болельщики, и... И вы, и мы. Да, и Все. строители, да. Кто здесь, в городе, и тим? Он говорит, есть какая-то команда в городе? В городе есть футбольный клуб Мордовия. Сейчас он переживает, конечно, не лучшие времена. Мы вылетели из высшего дивизиона премьер-лиги, но надеемся вернуться. Я надеюсь, что футбольный клуб Мордовии будет радовать своих болельщиков на этом стадионе. Как говорится, через годик, через два будем в Кубке УЕФА. After walking around the literally baking hot stadium, we decided to cool off. And as the beach in Saransk will only be opened in a year, in time for the World Cup, then why not chill out at the ice rink? Смотри, здесь получается... Такой спортивный комплекс, спортивный комплекс да. да, здесь стадион, там водные виды спорта, здесь ледовый дворец. Mm -hmm. Let's go on skate? Ice skate? Yeah, ice skate. Okay, but I've never done it, really. You've never done it? Ты катался когда-нибудь? Нет, он никогда. My first time. А ты? Нет. Actually, there are two rinks in Super Sporting Saransk. We chose the one closer to the stadium. Чуть-чуть приспусти колени. Да. да. В таком положении ты вряд ли упадешь. И вот так все. Vamos, Diego! Diego! Не-не-не, вот так. Чуть-чуть вперед, вот так. И колени вот так, да. И ты, ты так не упадешь. Что случилось? Что случилось? Муха! Что случилось? Почему ты так слабо завязал шнурки? Это я виновата, я на него наехала. Ничего страшного. Я второй день катаюсь и вот еще не могу научиться. Take me, take me just out of here. I cannot wait. Как я могу помочь? Oh dear, perhaps the most unfortunate mishap of our whole time in Russia. Why did we choose to go to a rink if none of us can actually skate? У тебя остр острая боль или ноль? Скажи, что ты сейчас чувствуешь? Мух. Виталик очень болит. Окей, муха, let's go to the hospital. Yeah, let's go to the hospital. А может быть, я пойду с вами? Не, не стоит, не надо. Спасибо большое. Давайте, а вы будете еще завтра, послезавтра у нас в городе? Ну, я надеюсь, что да, если у него с ногой будет более-менее все в порядке. А можно я ставлю вам свой номер, чтобы вы позвонили, потому что я буду переживать? Estamos entrando al hospital. Muja se lastimó la pata. Míralo, Muja. Hola, Muja. Hola, Muja. Está en, está en una silla de ruedas. Estamos entrando al hospital. Una picardía, la verdad. Eh, no sabemos qué es lo que va a suceder, cómo continúa esta historia, pero acá estamos. Esperamos que no sea nada grave. And can you move it or not? No, I cannot move it. Normally, I hear that in, here in Russia and in, in Asia, they normally when someone has it, they cut here. 
No, Diego. Say cut here. Go home, Diego. Shh, shh, shh. <laughs> we went to the hospital nearest the stadium and were admitted after a short 10 minute wait. I hope everything will be okay. Vitalik, Здравствуйте. Будем лечить ногу. Пару дней он точно ходить не будет. Подождем, что будет дальше. We needed to leave the following day. Муха felt better, and in the morning before departure we met Yulia. It was she who had caused the incident at the rink yesterday. We're meeting in the historical main square of Saransk, complete with cathedral. Муха, какой у тебя полное имя? Мухаммед Делямин Авада Смайнер Хасан Али Арбаб. Можно я запишу и выучу как стих? Ну да, тебе, тебе надо. А там что-то только... сказано про, повр... про поврежденную ногу? Нет, э, там, там поврежденная только моя нога. имя. Нет, там только моя имя. Юлия is a very nice girl. She was born in Саранск and knows the city very well. While we were walking in Cathedral Square, she told us the World Cup Fan Zone will be sited here next year. The Fan Zone of the city's main square will be equipped with a giant screen, a recreation zone, a bar and fast food pavilions. There will be room for 25,000 residents and guests. По каким-то параметрам он тоже считается одним из самых там либо высоких, либо масштабных в Поволжье. Да. А есть что-то туда или поворачиваемся в эту сторону? У нас ну, в городе много достопримечательностей, но я думаю, в такую жаркую погоду можно зайти в музей. О, отлично, да. шикарно. Круто. У нас так есть музей. музей имени Эрзи, он из... много лет пробовал в Аргентине. Думаю, Аргентина, будет... это вот тебе. Да. Anyways, the guy who... Роден. Yeah, exactly, he's been in Argentina. Российский, Let's русский Роден. Maybe we'll find something about your family. Погнали в музей. Держишься? Да. Э, не надо так! Не надо, Виталий! Ну, Виталий! А почему здесь три улицы? Таблички на трех языках. Это... А, это три разных языка. Три разных языка. Русский, макшанский, ирзианский. Нет мордовского языка, есть подразделение на... Угу. Как мордовского да. народа. Есть мокши и ирзи. категории. Четвертый английский, английский будет в чемпионату мира уже на многих ну, вот. зданиях. А, уже есть, да? Да. The Stepan Erzia Museum is just a few steps from the future fan zone. А как мы поднимемся? In Saransk, as in all the World Cup cities, main cultural and sporting sites are equipped with mobility ramps for those who'll need them during the upcoming World Cup. Одна из главных достопримечательностей а, и работ Степана Дмитриевича Эрзи – это Моисей. данный экспонат. Да, это Моисей. Я Многие я... видят здесь разных а, животных. Еще можно увидеть змею, а, слона. Вот, может быть, вы кого-то тоже можете увидеть, рассмотреть здесь. Степан Эрзи был родился в 1870-х. His parents were peasants from an ethnic group called the Эрзи Мордвинс. That's why the sculptor chose such a pseudonym. Erzia people worship rivers, springs, stones and sacred trees. And that set a seal on the sculptor's artwork. Вот это, кстати, так он изобразил аргентинку. 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 Это как он понял и сделал. Это правда. 
There's a small piece of my motherland, Argentina, in the middle of Russia. Some of this Russian-Argentinian sculptor's art really impresses. By the way, most works are fashioned from a very hard wood, red quebracho. As is clear from its name, it's a Latin American tree. We walked around his artworks for about an hour and a half before taking our leave. We say goodbye to Yulia and we're headed for the railway station. But suddenly, Mucha decided he couldn't leave the city, which will always figure in his heart and on a hospital chart without a souvenir. From Moldovia. With a little sadness and after some adventures, we had to leave Saransk, the smallest and most convivial World Cup city. We had to buy a ticket to Moscow for Mucha. He needed to rest up for several days. But Vitaly and I continued on our way to Samara. Samara, a city of cosmonauts and football, where even the football team dreams of flying. In our next World Cup city, we'll learn how to tackle the language barrier, what the coolest football museum in Russia has to offer, and where the center of attraction for the fans will be. Diego еще не пришел. Вы что-то очень долго, ребята, я устал уже. Ты проиграл. Hola, Diego. Hola. The lunch is on you. Okay, I pay. Yeah, of course. But I choose the place, okay? As you like, yeah. Saransk is the smallest city of the FIFA 2018 World Cup. It's also the capital of the Republic of Mordovia. What is this? Uh, this is talovoe. Canting to eat? Canting to eat, yeah. Oh, no. What's bueno? Uh, we can go here. To no eat. way to bueno here. No bueno. No, 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 no. To eat, I will pay. You will pay? For yourself, Diego. No, we're not going to eat here. You're playing dirty. Well, OK, let's go. Let's go a little bit more. Let's see. Hi, I'm Diego Gonzalez. I'm a journalist from Argentina. I love traveling, but football is my chief passion. The 2018 FIFA World Cup will be held at the other end of the world, in Russia. I have an idea. Falta un año para que empiece la Copa del Mundo y hoy mismo yo arranco con mi serie de documentales. Voy a hacer 13.000 kilómetros hasta Rusia para sentir en carne propia, para ver con ojos de hincha qué es lo que anda pasando. Aunque debo decir, debo reconocer, debo admitir que mucho de Rusia no sé e incluso tal vez tenga algunos estereotipos al respecto. Pero tengo un amigo, tengo un amigo que ya está palabrado allá en Moscú que me va a dar una mano. Se llama Muhammad Ali Hassan. Bueno, un nombre largo, no me acuerdo exactamente el nombre entero. Pero él vive en Moscú. Es a little later, Vitali, Mucha's friend, will join our team. By Mucha, I mean Mohamed Hassan Ali. 
Together we'll show both the old and the new world what to expect from this mysterious country. Host of the 2018 FIFA World Cup. Mordovia Arena is under construction for the World Cup. Our hotel's in the city centre. It's about half an hour walk from the railway station. <sighs> Listen, let's make a bit. A bit. Uh, we go upstairs, we put the stuffs, we wash our faces, and we come back here so fast. And the last one to come here, he will pay for the lunch. Okay. Agree? Thank you. 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 Thank Кто-то сегодня бесплатно покушает. Aquí llegamos. Hola Saransk. ¿Cómo andas? Hola Saransk. Bueno, la verdad que acá estamos. Esta es la estación de trenes. Acabamos de llegar y Saransk resulta en definitiva una incógnita, una gran intriga. Es la ciudad más chica donde se va a jugar el Mundial. Es una ciudad que la verdad muchos rusos no conocen, así que vamos a ir descubriéndola paso a paso. Sí sabemos que, como en todas las ciudades, hay que ir al estadio, hay que hacer la entrevista correspondiente. Ahora después... ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos en un rato, vamos a conquistarla. It's very convenient to get to Saranks from almost all the World Cup cities, especially from Moscow and the Volga towns of Kazan, Samara and Nizhny Novgorod. There are daily flights from Moscow and Samara to Saransk, with a flight time of around an hour. A luxury overnight train departs from Moscow's Kazansky station daily at 9.24 p.m. It takes about 12 hours. From Nizhny Novgorod, it's quite easy to get to Saransk by car, the road has been reconstructed and widened to eight lanes for the World Cup. By car, it's around six hours. You know, I'm talking about Saransk, but it's only the name of the city. Seriously? You've never heard of it before? No. It's like you've heard of it. It's the city of the sports race. You know, he said that this city uh -huh. is so famous with the race and walk. Racing walk? Yeah. Uh, suck, suck, the dance. Suck, suck. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Недавно парень like отсюда it. стал вице-чемпионом в Лондоне. Okay, I like this point. Because we can we can take it to make Saransk, you know? We can walk around Saransk, Saransk like... Let's go. On the right way to Saransk, we'll be back at it. Suck, 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 Vamos? Vamos. Vamos, let's go. Let's go. The sport city, Saransk, come on. After the noise and size of Kazan, when we stepped out of Saransk station, we didn't know whether we'd arrived at a bustling World Cup city or somewhere somewhat calmer. There's a cozy atmosphere here. No standing or ceremony and you feel at home. However, Saransk is recognized, at least unofficially, as the sporting capital of the whole Volga region. It boasts a water sports stadium, an ice stadium, the Mordovia multi-purpose sports complex, a BMX cycling center, a ski and biathlon complex, a tennis center, and much more. There are the Saransk and Start stadiums, and of course, the most important and biggest stadium, 